ஒரு ஆவரேஜ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பரோட சேலரி இந்தியாவில் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்ஸ் ஆனால் இதுவே ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக நீங்கள் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் சேலரி எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் செவன்டீன் லேக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஆவரேஜை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட்னா என்னென்னே தெரியாத லெவலில் இருந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக எப்படி மாறுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது கூடவே வந்து ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டே பை டேவா பிளான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ இன்னும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் இப்ப 50 டேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 டேஸ் நாம என்ன பண்ண போறோம்னா இன்டர்நெட் அண்ட் வெப் நா என்னன்னு தெரிஞ்சிக்க போறோம் நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ஒரு வெப்சைட் எப்படி வொர்க் ஆகுது அப்படின்றத கண்டு கத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் எப்படி வொர்க் ஆகுது அதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் அதாவது HTTP னா என்ன HTTPS னா என்ன FTP னா என்ன இதெல்லாம் கத்துக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு அப்புறம் நிறைய வெப் ப்ரௌசர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு வெப் ப்ரௌசருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக்னஸ் இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றது எப்படி வந்து ஒவ்வொரு வெப் ப்ரௌசருக்கும் ஏற்ற மாதிரி இது பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் கிளைன் சர்வல் மாடல்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம டே டூல கத்துக்க போறோம் டே த்ரீல என்னன்னா ஒரு டொமைன் நேம்ல என்னன்னா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் இந்த டாட் என்ன இந்த டாட் கோ டாட் என்ன என்ன வெறும் என்ன என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த டபுள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அப்படின்னா என்ன இதெல்லாம் கத்துக்கிறது தான் இந்த டே த்ரீ அதுக்கப்புறம் டிஎன்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா என்ன யூஆர்எல்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் கத்துக்கிறது தான் டே த்ரீ அதுக்கப்புறம் டே ஃபோர்னா என் டே ஃபோர் என்னென்னா ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐஸ் ஏபிஐஸ்னா என்ன அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த ஏபிஐனா என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த ஏபிஐயோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தியரட்டிக்கலாக கன்சியூம் பண்ணுறது தான் இந்த வந்து டே ஃபோரோட பிளானு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டே ஃபைவ் வெப் செக்யூரிட்டி நீங்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக வெப் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கிறீங்களோ அதே இம்பார்ட்டன்ட் வெப் செக்யூரிட்டிக்கும் கொடுக்கணும் ஏன்னா வெப் செக்யூரிட்டி கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் உங்களால் உங்கள் வெப்சைட்டை சேஃப் கார்ட் பண்ண முடியும் இன்டர்வியூஸ்லேயுமே வந்து வெப் செக்யூரிட்டியில் என்னென்ன மாதிரி அட்டாக்ஸ்லாம் நடக்குது நிறைய வெப்சைட் ரிலேட்டட் அட்டாக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி வந்து அதெல்லாம் சேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இப்போ தான் நம்ம மெயினாக வந்து வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணணும்னா அதில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லோட பார்ட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஹெச்டிஎம்எல் தான் உங்களோட ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி ஓகேவா ஹெச்டிஎம்எல் தான் வெப்சைட்டோட ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் எவ்வளோ நல்லா கற்றுருக்கீங்களோ அவ்வளோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்டிஎம்எல்ல பேசிக்ஸ் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெட்டிங் டேக் ஹச் ஒன் ஹச் டூ இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இமேஜ் டேக் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து பேசிக்ஸான ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இன்புட்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி ஒரு ஃபார்மை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் எல்லா வெப்சைட்லேயுமே கண்டிப்பாக ஃபார்ம்ஸ் இருந்தே ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின் ஃபார்ம் இருக்கலாம் இல்லை சைன் அப் ஃபார்ம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த இன்புட் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம் கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டி மீடியா மல்டி மீடியானா என்னென்னா நம்ம நிறைய வெப்சைட் பார்த்துருப்போம் போனோடனே வந்து இமேஜஸ் வரும் வீடியோஸ் வரும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அமேசான் எடுத்துப்போமே அமேசானோட ஹோம் பேஜ்லேயே வந்து ஏதாவது ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இல்லைனா வந்து வீடியோஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டே நைனில் சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் HTML யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்றது அப்படினு பாத்துக்கங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல இருக்கது எல்லாமே நீங்க படிச்சிருந்தீங்கனா div tag அப்படினா என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த div tag யூஸ் பண்ணியே நம்ம நிறைய விஷயம் கிரியேட் பண்ணலாம் ஆனாலுமே header tag எதுக்கு footer tag எதுக்கு அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து இந்த seo-னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டீங்கனா கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த div tag யூஸ் பண்ணியே நம்ம நிறைய விஷயம் பண்ண முடியும் ஆனாலுமே HTML எதுக்கு header tag இருக்கு footer tag இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் இந்த seo எதுنا அப்படி கத்துக்கிட்டீங்கனா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிரும் ஏனா வந்து இந்த footer tag header tag எல்லாம் யூஸ் பண்றதனால seo வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதான் வந்து செமான்டிக் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டே நைன்ல இதுதான் நீங்க கத்துக்க போறீங்க அ
பேர் தான் செலக்டர் ஸோ அதை தான் வந்து டே லெவனில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டே டுவெலில் பாக்ஸ் மாடல் பாக்ஸ் மாடல் என்னெல்லாம் வரும்னா மார்ஜின் என்ன பேடிங் என்ன கண்டென்ட் எங்கே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாக்ஸ் மாடல் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் லே அவுட்டில் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் கிரிட் எப்படி ஒரு வெப் பேஜில் எங்கெங்கே எதெல்லாம் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலே தான் நேவ்பார் இருக்கணும் கீழே வந்து ஹோம் பேஜ் இருக்கணும் இதெல்லாம் கரெக்டாக எப்படி வந்து அலைன் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் கிரிட்லலாம் கற்றுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் டைப்போகிராஃபி டைப்போகிராஃபி வந்து டே தேர்ட்டின் டைப்போகிராஃபினா என்னென்னா இப்போ ஹெட்டிங்கில் வந்து எந்த ஃபோன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இதுவே ஃபுட்டரில் வந்து எந்த ஃபோன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து பார்க்கறது தான் டைப்போகிராஃபி டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து இது பண்றது அதுக்கு அப்புறம் பேக்ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் பார்டர்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் எப்படி வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து இன்னும் வந்து விஷுவலாக மோர் என்கேஜிங்காக காட்டலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்டர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஷேடோஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எப்படி கிரேடியண்ட்டாக அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் டே ஃபோர்டீனில் கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டே ஃபிஃப்டீன் சிஎஸ்எஸ் டிரான்சிஷன் அனிமேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு எலமெண்ட் வந்து இப்போ மூவ் ஆகுது ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு மூவ் ஆகுது இல்லை ஒரு பட்டனில் வந்து ஒரு போய் டச் பண்ணோடனே ஹாவர் ஆகுது ஹாவர் ஆனோடனே கலர் மாறுது அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது இந்த டிரான்சிஷன்ஸ்னால் என்ன அனிமேஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டே சிக்ஸ்டீன் ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன்ஸ் அண்ட் மீடியா குரைஸ் இந்த டே சிக்ஸ்டீன் கற்றுக்கும் போது ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு டிசைன் வந்து நீங்கள் லேப்டாப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா அதே வெப்சைட்டை நீங்கள் மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணாலும் எந்த எலமெண்ட்டும் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன்ஸ் இதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பாருங்கள் இதே இது பார்க்கும் போது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா பூட் ஸ்டாப்னா என்ன அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி டெயில் வெண்ணா என்ன இதை நான் எழுதும் போது அதை எழுத மறந்துட்டேன் டெயில் வெண்ணா என்ன இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயமும் சேர்த்து கற்றுக்கோங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்டர்வியூவில் ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டே செவன்டீனில் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ஏற்கனவே நம்ம கிரியேட் பண்ண டே டென்னில் இருக்க இ காமர்ஸ் வெப்சைட் அதே எடுத்துகிட்டு அதை எப்படி வந்து ரெஸ்பான்சிவ் டிசைனாக மாற்றலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து எல்லா சிஎஸ்எஸ் ஃபியூச்சர்ஸும் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் கையில் வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேகோட பார்க்க வந்து விஷுவலி அப்பீலிங்காக சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற டைம் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஓகேவா டே எயிட்டீனில் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கற்றுக்க போகிறோம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் என்னென்ன வரும் வேரியபிள்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஃபண்டமெண்டலாக என்னென்ன எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்குமோ அதை வந்து சேர்த்து கற்றுக்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டே நைன்டீனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃப்ளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் என்னென்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இஃபெல்ஸ் லூப் எப்படி ஒரு ஃபார் லூப் இது பண்ணுறது எப்படி வந்து அரைவ ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து கற்றுக்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அரே அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் அரே மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணும்னா மேப் ஃபங்க்ஷன் முக்கியமாக கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் லைக் வந்து இப்போ மேப் வந்து எதுக்குனா மேப் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை மறக்காம கற்றுக்கோங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் டே டுவெண்ட்டி ஒன்ல என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டாம் மேனுப்லேஷன் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் டாம்னா என்னென்னா டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டிவில் ஒரு உங்கள் ஹச்டிஎம்எல் பேஜில் வந்து ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த எலமெண்ட்டை ஒரு கிளிக் அமுக்குனா மாத்திர மாதிரி எதை வச்சு பண்ணலாம்னா இந்த டாமை வச்சு தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹச்டிஎம்எல் வந்து ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் அதுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ ஹச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சேர்ந்தால் தான் உங்களால் ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் டே டுவெண்ட்டி டூவில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஏசிங்கிரோனஸ் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது கால் பேக்ஸ் ப்ராமிசஸ் ஏசிங் கே வைட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் கால் பேக்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஆர்குமெண்ட்டில் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனே வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுக்குறது தான் கால் பேக்ஸ் ப்ராமிசஸ்னா என்னென்னா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த ரிட்டன் பண்ண போது அது நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அப்படி நடக்கலைனா என்ன அதை எழுதுறது தான் வந்து ப்ராமிசஸ் ஏசிங் கே வெயி
என்ன லெட்னா என்ன கான்ஸ்னா என்ன ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுக்கோங்க இது பாட் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஸோ இதில் நிறைய டைம் கொடுத்து கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் தான் மோஸ்ட்லி நிறைய இன்டர்வியூஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் த ப்ரௌசர் எப்படி வந்து லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்லேயே நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒருவேளை நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா பேஸோட ஆக்சஸ் இல்லை அப்படின்னா எப்படி லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்லேயே சேவ் பண்ணலாம் நம்ம நிறைய வெப்சைட்டுக்கு போகும்போது அலோ குக்கீஸா இல்லையான்னு கேட்கும் ஸோ அந்த குக்கீஸ்லாம் என்ன அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டே டுவெண்ட்டி செவன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் வெப் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து எங்கேயோ இருந்து டேட்டா வருது அந்த டேட்டாவை எப்படி வாங்குறது அந்த டேட்டா ஒழுங்காக வருதா அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வெப்சைட்டில் நம்ம வெப்சைட்டில் காமிக்கிறது அப்படின்றது எல்லாமே இங்கே தான் வரும் ஏஜாக்ஸ்னா என்ன ஃபெச் ஏபி அதாவது ஃபெச் பண்ணி ஒரு ஏபியில் வந்து டேட்டாவை எப்படி ஃபெச் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி ஏபிஎஸ் இருக்குது நீங்கள் நெட்டில் போய் தேர்ட் பார்ட்டி ஏபிஎஸ் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு தேட்டிங்கனாலே நிறைய ஏபிஎஸ் வரும் அந்த ஏபிஎஸ்லாம் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஓகேவா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது ரியாக்ட் என்ன ஆங்குலர் என்ன வியூ என்ன அதில் வந்து அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து ரியாக்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பிளானில் நான் வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் வந்து ரியாக்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் ஆங்குலர் படித்தாலும் சரி வியூ படித்தாலும் சரி அதுக்குமே ஸ்கோப் இருக்குது பட் நான் வந்து இங்கே ரியாக்ட் தான் உங்களை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் டே டுவெண்ட்டி நைன் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதே இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டில் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஃபார்ம் வேலடேஷன் அதுக்கப்புறம் கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் எப்படி டைனமிக்காக வந்து க அங்கே இருக்க கண்டென்ட்லாம் அப்டேட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு யூடியூப் லைக் வீடியோ ஷேரிங் ப்ரா ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு யூடியூப்லேயே நிறைய டுட்டோரியல் இருக்குது யூடியூப் க்ளோன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயே எப்படி க்ரியேட் பண்ணலான்றது வரும் ஸோ அதை க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வீடியோ ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஓகேவா இது வந்து இது வந்து மெயினாக எதுக்குனா யூஸரை வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறது வீடியோ எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது அந்த கமெண்ட்ஸ் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டே தேர்ட்டி டூ என்னென்னா பேக் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இதுனா என்ன நான் எதுக்கு வந்து இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பருக்கும் பேக் அண்ட் பற்றி ஒரு பேசிக் நாலேஜாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதில் வந்து பேக் அண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து அவங்க ஏபிஐ வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா இந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் சில டா இதெல்லாம் அனுப்புவீங்க ஆர்கியூமெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அனுப்புவீங்க அதுக்கு ரிப்ளையாக தான் உங்களுக்கு வந்து சில இது ரெஸ்பான்ஸாக கிடைக்கும் நீங்கள் அனுப்ப வேண்டியதே தப்பாக அனுப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸும் தப்பாக தான் கிடைக்கும் ஸோ என்னென்ன அனுப்பணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஸோ உங்களால் கரெக்டாக வந்து அந்த பேக் அண்ட் ஏபியை புரிஞ்சிக்க முடியணும் ஸோ என்னென்ன பேக் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது அதில் உங்களோட ஃபுல் ஸ்கோப் என்ன இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒருவேளை பேக் அண்ட் டெக்னாலஜி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அதை பிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பேக் அண்டு கூட ஸ்விட்ச் ஆகலாம்னு நினைக்கலாம் அப் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக கூட இம்ப்ரூவ் ஆகலாம் ஸோ என்னென்ன பேக் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்றதையும் அதுக்கடுத்து <laughs> வந்து சொல்லி தரும் அதுக்கு அப்புறம் டே 36 என்னன்னா ரியாக்ட் ஸ்டேட் மேனேஜ்மென்ட் ரியாக்ட் ஸ்டேட் மேனேஜ்மென்ட்னா என்னன்னா எப்படி ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து குளோபலா எல்லா காம்போனென்ட்டுக்கும் அவைலபிளா ஆக்குறது அப்படின்றது தான் இந்த ரியாக்ட் ஸ்டேட் மேனேஜ்மென்ட் இந்த ரியாக்ட் ஸ்டேட் மேனேஜ்மென்ட்ல மெயினா வந்து நம்ம ரிடக்ஸ்ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம் ஏனா இதுதான் நிறைய பேர் இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ ரிடக்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் ரியாக்ட் டெஸ்டிங் ரியாக்ட் டெஸ்டிங்ல வந்து நிறைய ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் இருக்கு என்சைம் இருக்கு ரியாக்ட் டெஸ்டிங் லைப்ரரி இருக்கு பட் ரியாக்ட் டெஸ்டிங் லைப்ரரி தான்
புது ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க லைக் வந்து ப்ராடக்ட் லிஸ்டிங் அந்த கார்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்டர் ட்ராக்கிங் எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருப்போம் பட் அதெல்லாம் வந்து ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண வீடியோ ஷேரிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல வீடியோ அப்லோட்ஸ் பிளேலிஸ்ட் லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி வந்து நம்ம பேக் அண்ட் ஏபிஐ வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் அதில் வந்து யூசர் ஆத்தன்டிகேஷன் வீடியோ மேனேஜ்மெண்ட் சோஷியல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் ரியாக்டோட இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஆட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட்டிபிகேஷன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ரியல் டைம் அப்டேட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து விஷயம்லாம் எப்படி ஃபார் எக்ஸாம் இதெல்லாம் எப்படி கத்துக்கணும் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எப்படி ரியாக்ட்ல பண்ணும் அப்படின்னு யூடியூப்ல தேர்னாலே தனியாக ஒரு வீடியோ வரும் அந்த வீடியோவில் கற்றுக்கிட்டு அதை எப்படி நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் உங்களோட டாஸ்க் ஓகேவா இப்போ ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரியாக்ட் நேட்டிவ்னா என்னென்னா நம்ம மொபைலில் ஆப் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஜாவாவில் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃப்ளட்டரில் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய இருக்குது பட் ரியாக்ட் நேட்டிவ் என்னென்னா ரியாக்ட் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ரியாக்ட் வந்து வெப்சைட்ஸுக்கு அதுவே ரியாக்ட் நேட்டிவ் வந்து மொபைல் ஆப்ஸுக்கு ஸோ நீங்கள் வெப்சைட்ஸுக்கு படிக்கும் போது ரியாக்ட் நேட்டிவ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து மொபைல் ஆப் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்துச்சுன்னா அங்கேயும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ரியாக்ட் நேட்டிவில் ரொம்பலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஒன்று இருக்குது அது என்ன பண்ணும் பேசிக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ நாளைக்கு உங்களோட இன்டர்வியூர் வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு வேலை கேட்டா சோ இதுவும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் பாயிண்டா தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ரியாக்ட் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணும் டே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்னன்னா நிறைய வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சேலஞ்சஸ் ரியாக்ட் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு வந்து வெப்சைட்ல தேடிங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் லிஸ்ட் வரும் அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து மெயின்லி ஈஸியான லாங்குவேஜ் கிடையாது கத்துக்கிறது அதுல நிறைய இருக்கு ஸோ நீங்க எவ்வளவு தூரம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அவ்வளவு நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணும் எங்கெங்க ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு அப்படின்றது தனியா ஒரு வீடியோல வேணும்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் வந்து அதை கண்டிப்பா ஒரு வீடியோவா அப்லோட் பண்றேன் அதுக்கடுத்து மெயினா நம்ம கத்துக்க போறது என்னன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் ஓகேவா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட் என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் வெப் ஆப் வந்து காலேஜில் எல்லாம் தனியா ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு வெர்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் வெர்ஷன் கூட அதுக்கு இருக்காது சும்மா ஜஸ்ட் டம்மியா தான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் இதுவே நீங்க கம்பெனி எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா வெர்ஷன் ஒன் வெர்ஷன் டூ வெர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வெர்ஷன் டூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு மெயினாக என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கிட்டும் கிட்டப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுனா கிட்டுனா என்ன கிட்டப்னா என்ன இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத கற்றுக்கிறது தான் டே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டே ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னா என்னன்னா டே ஃபார்ட்டி செவனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிட் பிரான்ச்சிங் அப்படின்னா என்னன்னு கற்றுக்க போகிறோம் மர்ஜிங்னா என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கொலாபரேஷன் ஃபோக் ஃப்ளோஸ்னா என்னென்னு கற்றுக்க போகிறோம் பிரான்ச்சிங்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் முழு கோடுமே பிரெயின் பிரான்ச்சில் ஒரு பிரான்ச்சில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் ஏதாவது நியூ ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் மர்ஜ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டே ஃபார்ட்டி எயிட்ல என்ன கற்றுக்க போகிறோம்னா சிஐசிடினா என்னென்னு கற்றுக்க போகிறோம் சிஐசிடினா ஒன்றுமே இல்லை கண்டினியூஸ் டே இன்டெகிரேஷன் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ இதுக்கான மீனிங் என்ன இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து டே ஃபார்ட்டி எயிட்ல கற்றுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டே ஃபார்ட்டி நைனில் எப்படி ஒரு வெப் ஆப்பை டெப்ளாய் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் வெப் ஆப் டெவல் டெவலப் பண்ணிட்டு உங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட்லேயே வச்சிருக்கனால யாருக்குமே எந்த யூஸும் இல்லை உங்களுக்கு எந்த யூஸும் இல்லை அதை யூஸ் பண்ண நினைக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு எந்த யூஸும் இல்லை ஸோ அதை எப்படி டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணலாம் டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்கு ஃப்ரீயாகவே டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணலாம் நெட்லி ஃபைவர் செல் ஏடபிள்யூஎஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் நம்ம ஃப்ரீயாகவே டெப்ளாய் பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டே ஃபிஃப்டி தான் நம்மளோட மெயின் ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா நம்ம இதுவரை கிரியேட் பண்ண இ காமர்ஸ் ப்ராஜெக்டையோ இல்லை வீடியோ ஷேரிங் ப்